എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിപിൻ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പം നമ്മൾ എന്തുവാ ഒരു ബ്രൗസർ വഴിയാണ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇ വി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ അവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല സൈൻ ഇൻ എന്ന് കാണും നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ കൊടുക്കുമ്പം ഏത് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ ഏത് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടാണോ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ കാണിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് എഡ്ജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാനിവിടെ ഔട്ട്ലുക്ക് അക്കൗണ്ടാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജിമെയിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണും ക്രിയേറ്റ് ചാനൽ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കുക ഒരു കസ്റ്റം നെയിം വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തു ഒരു കസ്റ്റം നെയിം വേണം അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചാനൽ നെയിം അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ എന്താ കൊടുക്കുക പിന്നെ ആപ്പിൾ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡെമോ കാണിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ചാനൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നെയിം എടുക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അത് റിജക്റ്റ് ആകും ഹൗ ഭാഗ്യം ആപ്പിൾ എന്നും പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പിക്ചർ നമുക്കിവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ളൂ ഞാനതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്തെടുക്കാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു എന്തുവാ ഒരു നമുക്കൊരു പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്ത് ഇടുന്നത് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലൊക്കെ നമുക്ക് കയറ്റി ഏതാണോ എന്നുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് ട്വിറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്റ്റാ ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാ അതങ്ങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി അത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ ലിങ്ക് പോകുന്ന അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ ലിങ്ക്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ നെയിമാണ് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊഫൈൽ വഴി പോവുകയുള്ളൂ അപ്പം ഞാനതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് സെറ്റപ്പ് ലേറ്റർ കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എന്താ ചാനലിനകത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം അതെ ഇവിടെ കണ്ടോ അപ്ലോഡ് വീഡിയോ ഇതിപ്പോൾ കസ്റ്റമൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് തീം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസിക്കിൽ എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ വീഡിയോ ആണ് അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിൽ ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പം നമ്മൾ വീ നമ്മുടെ വീഡിയോ എവിടെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം വീഡിയോസിനകത്ത് വീഡിയോ എവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് വീഡിയോസിനകത്ത് ഞാൻ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ഓപ്പൺ ഈ ഓപ്പൺ കൊടുക്കുന്നത് സംഭവം അപ്ലോഡ് ആകാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഫോർമാറ്റാണ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ പേരൊന്ന് മാറ്റുവാൻ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം എന്തായാലും എപ്പോഴും നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ മാറ്റി കൊടുത്തേ പറ്റൂ ഇപ്പം എന്താ കൊടുക്കുക മനാമ റോഡ് ഇപ്പം ഞാൻ ബഹ്റിനിലായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പം ചുമ്മാ എടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ സമയം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പതിനേഴ് ശതമാനമായിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഒരു നാല് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും ഇത് അപ്ലോഡ് ആകാനായിട്ട് ആ അതങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചാനലിന് നെയിം കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവത്തിനെ കുറിച്ചാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് എന്നൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കണം അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഒരു നറേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് വായിച്ച് നോക്
ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു വാട്സാപ്പ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഈ വാട്സാപ്പ് വെബ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൻ്റെ വിൻഡോസിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇ എക്സ് സി സെറ്റപ്പ് ഏത് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലാണ് ഇട്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മിക്കതിൻ്റെയും സെറ്റപ്പ് ഞാനിങ്ങനെ ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡാൻസ് കോറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുക്കറി വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനൊക്കെ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ വേണം പക്ഷേ ട്യൂ സോറി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടാതെ നമുക്കൊരിക്കലും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ അത് തന്നെ ഇടുകയാണ് മനോര മനാമ മനാമ റോഡ് എന്നിട്ട് കാരണം ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല വണ്ടി പോകണ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് വേറെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തമ്പുനയിലാണ് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം കസ്റ്റമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരു വീഡിയോയുടെ ആദ്യമേ ഒരു ഇങ്ങനെ കാണിക്കത്തില്ലേ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ആരാണോ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വിനീഷ് രോഹിണിയുടെയൊക്കെ ചാനലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാണാം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരനൊരു ലാപ്പുമായിട്ടിരിക്കും തൊട്ടുപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയൊക്കെ വരും അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ടി സീരീസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പാട്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലൈനും അതിലെ പാട്ടിനകത്ത് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ആ ഒരു നല്ലൊരു പോസിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ തമ്പുനയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ആദ്യത്തെ പടം എന്താ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പം നമുക്ക് തമ്പുനയിൽ നമുക്ക് വേണേൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അപ്ലോഡ് തമ്പുനയിൽ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഏതാണോ അതങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാത്ത പക്ഷമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ദേ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ഇത് അപ്ലോഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് അപ്ലോഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ഇതൊന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ് സമയം ചോദിക്കും ആ ഒരു ടൈം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവിടെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് തന്നെ യൂട്യൂബ് തന്നെത്താനെ ഒരു തമ്പുനയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണിക്കാം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്താലും മതിയാവും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ദേ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദേ ഇവിടെ ട്വിൻ ടവർ ഉണ്ട് ട്വിൻ ടവറിൻ്റെ ട്വിൻ ടവർ മീൻസ് അവിടുത്തെ ഒരു ട്രൈഡ് സെൻറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം വരുന്ന തമ്പുനയിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നേരെ മനസ്സിൽ ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് ആർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് അയക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് എങ്ങനെയുള്ള ഓഡിയൻസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കിഡ്സിൻ്റെതാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണം ഇത് നോട്ട് ഫോർ കിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കണം അതൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഇത് പെയ്ഡ് ആണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ടാഗിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഷ് ടാഗ് ചേർക്കാൻ സാധിക്കും ആഷ് ടാഗ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വ്യൂ ആഷ് ടാഗിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഒന്നും കൂടി വ്യൂ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആഷ് ടാഗ് ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ഹാഷ് ടാഗ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹാഷ് ടാഗിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹാഷ് മനാമ ഹാഷ് റോഡ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഹാഷ് മനാമ
എന്തുവാ മലയാളത്തിലുള്ള അതായത് മലയാളം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മലയാളം ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ സംസാര ഭാഷകളും ഇതിലുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും നറേഷൻ പല ഭാഷയിലായത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രേഖണ്ടാ മലയാളം ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ മലയാളം കൊടുക്കും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇത് ഇത് എവിടെയാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് വിത്തൗട്ട് യു എസ് ആണോ യു എസിന് പറ്റാത്തതാണ് കാരണം ഇത് അവരുടെ യു എസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അതൊന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ സബ് സബ് ടൈറ്റിൽസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് വീഡിയോയുടെ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ അതൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കൊടുക്കാൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ യൂട്യൂബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈസൻസ് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം വീഡിയോയുടെ ഓക്കെ അതിനുശേഷം പിന്നെ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറിയാണ് ഏത് കാറ്റഗറി പെട്ട വീഡിയോ ആണെന്നുള്ളത് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ബ്ലോഗാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് ഇപ്പം ഞാൻ മറ്റേ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഈ ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കിത് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ബ്ലോഗ് ബ്ലോഗ് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അതിൽ ട്രാവൽ ഇവൻറ്റോ അങ്ങനെ ആയാലും കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏതാണോ കാറ്റഗറി അതനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ കമൻസിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റിയാണ് ഹലോ ഓൾ കമൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് വരുന്ന കമൻസ് മറ്റുള്ളവർക്കും കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ സോർട്ട് ടൈപ്പ് ടോപ്പ് തന്നെ കിടക്കട്ടെ ഇത്രയുള്ള ആദ്യത്തെ പേജിൽ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റപ്പിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ആൻ എൻഡ് സ്ക്രീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാർഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആഡ് അതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ സെറ്റപ്പിനകത്ത് വിസിബിലിറ്റിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സേവ് ഓർ പബ്ലിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പബ്ലിക്ക് കൊടുക്കണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് വേണേൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ മറ്റൊരാളെ കാണിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ടൈമിന് നമുക്കിത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇത്ര മണിക്ക് ഇത് പബ്ലിഷ് ആകാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മണി കഴിഞ്ഞ് വിടാവൂ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ കാണിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ പ്രൈവറ്റ് ആക്കും ആകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അവിടെ അങ്ങ് കടന്നോളും എന്നിട്ട് മറ്റൊരാൾ കാണേണ്ട കാര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിത് ഈ സേവ് ഓറിനകത്ത് മാറ്റി പ്രൈവറ്റ് കൊടുക്കും പബ് പബ്ലിക്ക് മാറ്റി പ്രൈവറ്റ് കൊടുക്കും പ്രൈവറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇത് ഇതിനകത്ത് ഓഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടിക്കകത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണിത് പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അപ്ലോഡായി എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടണോടെ അടിച്ചു വിട്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യൂവേഴ്സ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് എൻ്റെ വാട്സാപ്പിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ എന്നെ വിളിച്ച് പറയും എടാ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യണേ ഇല്ലേ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായി വരും അത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ മറികളും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിയാൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരാളെ ഈ ഒരു വീഡിയോ അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം ഓക്കെ ബൈ ബൈ ടേക്ക്